பசுமாத்தூர் ஜனங்களுக்கு தெரிவிக்கிறது என்னன்னா நாளைக்கு வெள்ளிக்கிழமை ஆத்தாளுக்கு சாட்டுக்கொடி ஏத்துறாங்கோ ஊர் ஜனங்க எல்லாத்துக்கும் ஆத்தா முன்னால மஞ்ச காப்பு கயிறு கட்டுறாங்கோ ஊர் மக்கள் எல்லாரும் கோவிலுக்கு வந்து சேருங்கோ கொடியேற்றி <laughs> உடி சீக்கிரமே ஆத்தாவனுக்கு நல்ல புத்தி கொடுப்பா எனக்கு கட்டுங்க நீங்க <laughs> 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 நிம்மதியாவும் சந்தோஷமாவும் 
புள்ள குட்டிகளோடு வாழ்றதுக்கு நீங்க தாங்க ஒரு நல்லதை செய்யணும் நிச்சயமா செய்யுமா இவங்க எல்லாரும் சாப்பிடறதுக்கு உடனே ஏதாவது ஏற்பாடு பண்ணு நீ வரதா சீக்கிரம் வண்டி போட்டு நான் போய் சின்ன புது ஜமீனை பார்த்துட்டு வந்துடுறேன் வட நீங்க <laughs> 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 பயமுறுத்துறீங்களா <laughs> 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 உங்க கிராமத்து மக்கள் எங்க கிராமத்துல வந்து அடைக்கலம் கேட்டது முறை இல்லைன்னு சொல்றேன் அப்புறம் உங்க கிராமத்து மக்கள் இந்த கிராமத்திலேயே வாழறதுதான் நியாயம்னு சொல்றேன் அப்புறம் எல்லாத்துக்கும் ஒரு நல்ல பதில் கிடைக்கும்னு எதிர்பார்க்கறேன் கிடைக்கலன்னா கிடைக்க வைப்பேன் சவால் விடுறியா நீ ஏன்டா திருத்துக்கிற நம்ம ஊர் ஜனங்க சொல்லி அனுப்பிட்டு அவர் வந்து சொல்லிட்டாரு சொல்லிட்டீங்கல்ல கிளம்புக்கு பண்ணார் ஜமீன்தார் ஒரு போஸ்ட்மனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய மரியாதை விட உங்களுக்கு அதிகமா கொடுத்துட்டேன் ஜமீன்தார் கொடும தாங்க முடியாம நம்ம ஊருக்கு வந்தாங்க புதுசா இருக்கேன்னு பாக்குறியா 
இனிமை தான் நம்ம ஸ்டைல் நீ ஆயிரத்தி ஒருத்தரை பார்த்துருப்ப லட்சத்துல ஒருத்தரை பார்த்துருப்ப நான் கோடியில ஒருத்தர் ஆதித்ய உனக்கு என்ன வேணும் சுதந்திரம் எனக்கு இல்ல நீ கொத்தடிமையா வச்சிருக்கிய உங்க ஊர் ஜனங்க அவங்களுக்கு நீ என்ன அவங்களுக்கு என்ன தலைவனா டே தட்டி கேக்குறது தலைவனா இருக்கணும் அவசியம் இல்லடா தொண்டனா இருந்தாலே போதும் இந்த பார் உங்ககிட்ட வள வளன்னு பேசிட்டு இருக்கு நான் இங்க வரல உங்க ஊர் ஜனங்களை ஏமாத்தி வெத்து பத்தல கேட்டு வாங்கி வச்சிருக்கல அத வாங்கிட்டு போறது வந்திருக்க குடுக்கல என்ன இந்த தம்ம ஈட்டு முடிக்கிறதுக்குள்ள அந்த பத்திரலாம் என் கைக்கு வரல உங்க ரெண்டு பேர் உடம்புலயும் தம் இருக்க என்னடா சும்மா பாத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க மறுவாழ்வு <laughs> அப்படிங்கிறீங்க <laughs> இந்த ஆதித்ய எந்த அளவுக்கு மிரட்டி இருந்தானா சின்னபூதூர் கிராமத்து ஜனங்க சொல்லாம கொள்ளாம ஊரே விட்டு ஓடி போயிருப்பாங்க இந்த சண்டாளனை இப்படியே விட்டு வைக்க கூடாதுங்க ஐயா இந்த ஊரே உங்க வார்த்தைக்கு மரியாதை கொடுத்து அந்த ஊர் மக்களை இங்க ஏத்துக்கிச்சு ஆனா அந்த அனாத போய் கொஞ்சமாவது உங்க வார்த்தையை மதிச்சானா ஐயா இத பாருங்க பண்ணையறீங்க இன்னைக்கு அவன் வந்தது ரெண்டுல ஒன்னு தெரிஞ்சாகணும் ஐயா இத அவனே வந்துட்டா ஐயா ஏய் ஆதித்ய ஐயா வாங்க ஒரு <laughs> போட்டுவா <laughs> 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 
ஒரு நாளைக்கா ஜெயிச்சிருக்கியா இப்படி உனக்கு கடன் கொடுத்த நான் தான் கடன் காணாயிடுவேன் அப்படிலாம் சொல்ல தம்பி நானும் எப்படியா ஜெயிக்கணும் தான் பாக்குறேன் என்னமோ தெரியல கை சரியாக குதிர மாட்டேங்குது தொலைச்ச இடத்துல தம்பி தேட வேண்டியிருக்கு சரி சரி இந்த பத்திரத்துல ஒரு கையில் தான் போடு வேணா வேணா குற தெரிஞ்சது <laughs> 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 கூப்பிட்டீங்களா பல பேர் பல விதமா பேசினாங்க நான் நம்பல இப்ப நேர்லயே பாத்துட்டேன் சொல்லிய <laughs> அரியலூர்த்து <laughs> செப்டம்பர் <laughs> மாசத்துல <laughs> 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 பதினெட்டாம் தேதியில ஆந்திர மாநிலத்துல ரத்தபுரம் ஏரியாவில் சிலகல் தெருவில் திங்கக்கிழமையில ஏழு ஒன்பது ராவு காலத்துல என்ன ஞாபகம் இருக்கா மாப்பிள்ள இந்த கிராமத்துல நான் செஞ்ச தப்பையெல்லாம் மறைச்சி ஏதோ கொஞ்சம் மான மரியாதையோட வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறேன் அதுல மண்ணள்ளி போட்டுறாதீங்க மாப்பிள்ள மண்ணள்ளி போட்டுறாதீங்க நானா கட்டி தர மாட்டேன்னு சொல்றேன் தமிழை கத்துக்கிட்டாதான் கழுத்த நீட்டு வேணும் அங்கா சொல்லிட்டாளே இருக்குங்க ஒருத்த ஒருத்தரா பேசுங்க என்ன விஷயம் பரமசிவ என்ன விஷயம் இவாயா உன் மவ செஞ்ச வேலையை பாரியா என்ன காயில வேலை செஞ்சுட்டு களை பாடுறதுக்கு பூமியில பார்த்திருக்கான் கொஞ்ச நாளை அவன் முதல்ல என்ன இருக்கா தெரியுமா என்ன திரும்பியா என்ன இருக்கான்னு பாரு சரியா தானே சரியாவா என்ன கிண்டல் பண்றேன் கிண்டல் பண்ணலையா எழுத்து தப்பு இல்ல சரியா இருக்கான்னு சொன்னேன் அவனையா சொன்னேன்னு சொன்னேன் வேற வேற செலவு நாங்க இங்க ஜோலி பார்க்க போயிருந்தோம் வேதாச்சலம் 
பம்பு செட்ட போட்டு துணி எல்லாம் துவைச்சு காய போட்டு அக்கடான்னு குளிச்சுக்கிட்டு இருந்தாரு எங்க அண்ணன் அந்த நேரத்துல உன் பொண்ணு வந்து துணியெல்லாம் வாரி கிணத்துல போட்டுட்டு எங்கேயோ ஓடிடுச்சு இப்ப எங்க அண்ணாத்த நிலைமைய பாரியா தள்ளுங்கம்மா பாரியா நிலைமைய என் பொண்ணு கிராமத்துக்கு வர போறேன் கடிதாசு போட்டிருந்தா அதுதான் எனக்கு தெரியும் அவ இப்ப வந்துட்டாங்கிற விஷயமே நீங்க சொல்லித்தான் எனக்கு தெரியுது வரட்டும் நிச்சயமா அவளை கண்டிக்கிறேன் இப்ப அவசரவா உங்களை மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் போயிட்டு வாங்கயா போங்க சக்தி என்னமா நீ சின்ன பிள்ளையாவே இருக்க நீ வீட்டுக்குள்ள வரத்துக்குள்ள ஊர் பஞ்சாயத்து வீட்டுக்குள்ள வந்துருச்சு அம்மா அத்தை எங்க அவங்க இப்பதான் பஸ் விட்டு இறங்கிருப்பாங்க நான் ரெண்டு ஸ்டாப்பிங் முன்னாலேயே இறங்கி ஷார்ட் கட்ல வந்துட்டேன் என்ன கட்டு குறுக்கு பாதை நீ ஏன் குறுக்கு பாதையில ஒண்ணா தான் பெரிய ரோடு போட்டுருக்காங்க அதல வர வேண்டியதானே அதுல அவங்க தங்கச்சி வருவாங்க யாரா சின்ன பொண்ணுமா சேச்சர் பெட்டி கொண்டு உள்ள வையே நான் போய் அத்தையை கூட்டி வந்தறேன் ம் போலாமனே டேய் செஞ்ச வேலை கூலி வாங்கட்டமா இதுக்கு போய் கூலி என்னனே என்னப்பா ஆதித்யா தேரோட வேலை எல்லாம் முடிச்சிட்டியா முடிச்சிட்டேன் முன்னூறு ரூபா கூலி ஆகும் மகா பாதகம்பா ஆத்தாளுக்கு வேலை செஞ்சுட்டு கூலி கேக்குறிய இது மாதிரியா செஞ்ச வேலைக்கு தான் கூலி கேக்குறேன் இருப்பா பண்ணையாட்ட போய் வாங்கிட்டு வர அம்மன் கோயில் விசேஷத்துல ஆளாளுக்கு போட்டி போட்டுக்கிட்டு நான் முந்தி நீ முந்தினு எல்லா பொறுப்பையும் பங்கு போட்டுக்கிட்டீங்க அப்புறம் என் பங்குக்குன்னு நான் என்னையா செய்யறது என்னைய பூசாரி இப்படி வேர்க்க விறுவிற்க வரீங்க என்ன விஷயம் பண்ணாரியா அம்பாவுடைய சப்பரத்தை பழுது பார்த்துட்டு அந்த ஆதித்ய முன்னூறு ரூபா கூலி கேட்கறாயா முன்னூறு ரூபா பண்ணையாரியா ஆனாலே நீங்க அவனுக்கு இடம் கொடுத்ததுனாலதான் அவன் எனக்கு தலைவால் புரியாம ஆறான் அவன் எனக்கு செஞ்ச காரியத்தை பாத்தீங்களா அன்னைக்கு உங்க பேச்ச கேட்காம சின்ன புது மக்களை எல்லாம் வெரைட்டி அடிச்சான் இன்னைக்கு என்னடான்னா ஊருக்கு சொந்தமான கோயில்ல வேலையை செஞ்சுட்டு கூலி வேணும்னு கேட்கறான் இது என்னங்க நியாயம் கொஞ்சம் முன்னாடி என் பங்குக்கு நான் என்ன செய்யறதுன்னு தவிச்சேன் இல்லையா அதுக்கு பரிகாரம் கிடைச்சிருக்கு ஆமா அதுக்கு பரிகாரம் கிடைச்சிருக்கு அவ கேட்ட முன்னூறு ரூபாய நான் கொடுக்கறையா இத அவங்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுங்க இந்த பூசாரி இந்த முன்னூறு ரூபாய் கொடுத்துருங்க வரதா நீங்க எதிர்பார்க்கல இந்த பாருங்கப்பா நான் மறுபடியும் வந்தது காரணமே நீங்க நல்லா இருக்கணும் தான் நில்லுங்கடா ஏண்டா இப்படி ஓடி வரீங்க சின்ன பாடி பார்த்தா எங்களுக்கு ரத்தம் கொதிக்குது ஆஹா உங்க உடம்புல ரத்தம் வேற இருக்குதுங்களா ரத்தம் கொதிக்கிற அளவுக்கு நான் என்ன பண்ணேன் தம்மா தூண்டு போட்டாவை காட்டி இதான் காந்தி தாத்தான்னு சொன்னா எங்க தாத்தாவையே நான் தாத்தானது இல்ல ரத்தம் கொதிக்காத பின்னே பாவீங்களா அவர் தானே நமக்கு எல்லாம் சுதந்திரமா வாங்கி கொடுத்தாரு இத பாரு வாத்தியார போய் பத்தி லட்டுல எனக்கு பிடிக்காது உனக்கு வேணா வாங்கி கொடுத்துட்டா நான் எங்களுக்கு எல்லாம் கண்ணே காட்டல ஏண்டா மழை கூட பள்ளிக்கூடம் பக்கம் போதுங்க அது உங்களுக்கு எப்படி சுதந்திரத்தை பத்தி தெரியும் உங்களை மாதிரி பசங்களா நாலு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக தான் இந்த அறிவொலியை கிட்டே அந்த கிராமத்தை நான் நடத்திட்டு இருக்கேன் இப்ப புரியுதா ஊரி சயம்னு எவ்வளவு சின்ன பண்ணி வந்துட்டானுங்க வாயில குச்சோட நீ சொல்லித்தான் இந்த நாலு எழுத்த கத்துக்கிட்டு இந்த பசங்க அறிவை வளர்த்துக்கிட்டு இந்த கிராமத்தையே காப்பாத்த போறானுங்க வாயில குச்சோட சும்மா போகக்கூடாது ஒரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம மகாத்மா காந்தி இருக்காரு இல்லையா அந்த காலத்துல மகாத்மா காந்தி இந்திய பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்காக ஒரு பெரிய பொருளாதார கொள்கையே சொல்லிருக்காரு கைத 
மதுரையை எரிச்சவ புருஷங்காரம் கேட்டான்றதுக்காக காலில் இருந்த கொலுச கட்டி கொடுத்தாடி நீ என்ன பண்ண நான் கேட்டதும் கழட்டியா கொடுத்த இல்லையே இல்லையே நான் தானே கஷ்டப்பட்டு கழட்டிட்டு போனேன் ஆயிரம் பத்து பொருத்தம் பார்த்து பந்தக்கால் நட்டு பந்துக்கள் ஆசீர்வாதத்தோட அம்மி மிதிச்சு அருந்ததி பார்த்து ஒரு பொண்ணு கழுத்துல மூணு முடிச்சு ஏறுது அந்த மூணு முடிச்ச மூணு நிமிஷத்துல கழட்டி போட்டாத்த நீ சொன்ன மாதிரியே மூணு நிமிஷத்துல மூணு முடிச்ச கழட்டிட்டானா அதுக்கு முன்னூறு காரணம் இருக்கும்டி முன்னூறு காரணத்தை சொல்லி அவ செஞ்ச காரியத்துக்கு முட்டு கட்ட போடலாம் தமிழ் பண்பாடு நிறைஞ்ச இந்த மண்ணுல தாலிக்குன்னு ஒரு மரியாதை இருக்குத்த அந்த மரியாதை அவளுக்கு நிரந்தரமா கிடைக்கணும்னு தான் அவ அந்த காரியத்தை செஞ்சா அதுல தப்பே இல்ல தெலுங்கு <laughs> பேசு <laughs> 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 தடையா <laughs> 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 எனக்கே தடையா இருக்கு உங்களுக்கு இருக்காதா என்ன சரி சரி லூப்ல ரெண்டி ரெண்டி பாவா இ கொட்டமஞ்ச தக்கிற எம்மே செப்பவே நான் கேமே அட்டங்கால இது செப்பு செப்பியா செப்பற செப்பற அது ஒண்ணுலமா பாத்தியாரு கொட்டஸ்தர ராசி ஓ குருகாரோ பாத்தியா எப்படி புடிச்சிட்டீங்க அங்க தான் நான் என்னமா பண்ணنا இது குரு நமஸ்கரண்டி எதை செஞ்சாலும் சொல்லிட்டு செய்யண்டி சின்ன பாண்டே இல்ல தெலுங்குடி தெலுங்கு My wife, my wife. Vati, this is a good day. This is a good day. This is a good day. There is a good day. What is it? Vati, you have a good day. 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 My wife, my wife. Hey, Kathu Varum, Jenga Muthu Mari. Desa Mellam Vada Vaikum, Desa Muthu Mari. Inni Nida Adaravu. Ada Nida Ururavu. என் 
தாயுள்ளோ அது தாராளா அது தரும் சகலோ வரும்
எனக்கு தெரியும் நீ தப்பு பண்ணுவேன் இப்ப நீ இருக்கிறது என்னோட கொகையில புளிய எப்போதுமே அதோட கொகையில சந்திக்கிறோம் அதுக்காக நீ புளி இல்ல
எதுக்கும் எதுக்குமோ முடிச்சு போடுறீங்க முடிச்சு நான் போடலையா என் மகன் போட போறான் உன் பொண்ணு கழுத்துல வேண்டாம் ஐயா ஒருத்தருக்கும் தெரியாம சீட்டாடி உள்ள சொத்தெல்லாம் அழிச்சிட்டு நொந்து போயிருக்கையா இந்த நேரத்தில் நீங்க ஐயா இந்த கல்யாணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் முடிவெடுக்க வேண்டியது என் பொண்ணு தாங்க என்ன மன்னிச்சிருக்கீங்க முடிவ நான் எடுத்தாச்சு இன்னும் பத்து நாளுக்குள்ள படத்தை நீ திருப்பி தர இல்ல பதினோராவது நாள் பருசம் போட உன் வீட்டு வாசலுக்கு நான் வரேன் வேணா ஐயா நீ வேலை நீ போய் நம்ம டீ கடையில் காத்துட்டு நான் பொட்டு கண்டு வீட்டுக்கு போய் பணத்தை கொடுத்துட்டு வரேன் ஏனா நீ கொடுத்து வச்சிருக்க பணத்துக்கு என்ன கணக்கு எல்லாம் தெரியும் நீ போடா சைக்கிள் கீழே விற்றுறத பாருங்க <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> பரிசு <laughs> <laughs> <laughs>
வண்டி படத்துல இருந்து இருபது ரூபா காணும்னு என்ன கண்ணாப்பினு கத்தினிய அந்த படத்தை நான் இருக்கல வண்டி மேட்டில் படத்தை வச்சு படுத்திருக்கும் போது இவன் தான் நைசா படத்தை எடுத்திருக்கான் வண்டிக்கார போய் சொன்னானே சத்தியமா சொல்றேன் போய் வர சொல்றியா என்ன பரிசு நான் ஜமீன்தார் கிட்ட எல்லாத்தையும் இழந்துட்டேன் பணத்தை கொடு இல்லைன்னா பொண்ணை கொடுன்னு பத்து நாள் எனக்கு தவணை கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு நீதான் அந்த ஜமீன்தார்ட்ட பேசி மறுபடியும் தவணை வாங்கி கொடுக்கணும் நான் ஒன்னத்தான் நம்பி இருக்கேன் என்ன பரிசு உன் பொண்ணு ஜமீன்தார் பையனை கொடுக்கல என்ன தப்பு பெரிய இடம் உன் பொண்ணு படிச்சிருக்கான் அந்த பையனும் படிச்சிருக்கான் ஜோடி பொறுத்த நல்லா தானே இருக்கு இல்ல ஆதித்யா அந்த ஜமீன்தார் சதி திட்டம் போட்டு தான் நம்ம ஊர்ல சம்பந்தமே பண்றாரு இதுக்கு என் பொண்ணு பலியாகிடக்கூடாதுப்பா நீ தான் நல்ல வழி காட்டணும் உன்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது உன் மகளோட வாழ்க்கை பிரச்சனை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது இந்த ஊரோட மான பிரச்சனை நீ பட்ட கடனை நான் அடைக்கிறேன் ஆதித்யா ஆதித்யா நம்பிட்டல தைரியமா போ பெருசு எனக்கு எப்படி போ பெருசு ஆயிரமோ <laughs> 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 அடுத்த வாரம் வா கணக்கு பார்த்து கொடுக்கறேன்னு சொல்லி அனுப்புவீங்களா பணம் கொண்டு வந்துட்டீங்களா என்ன ஆயிட்ட தப்பா சொல்ற நீ என்ன அவ்வளவு பணமா என்கிட்ட கொடுத்து வச்ச இந்த பாரு நீ அடுத்த வாரம் வா கணக்கு பார்த்து சொல்றேன் நாலஞ்சு வருஷம் நான் கஷ்டப்பட்டு வேறு செஞ்சு உழைச்சு சம்பாதிச்ச பணம் என்ன ஏமாத்த நினைச்ச நான் மனுஷனா இருக்க மாட்டேன் என்னடா பண்ணுவேன் எங்க பேசாம இருக்கிறீங்க போய் போலீஸ கூப்பிடுங்க பாரு <laughs> <laughs> ஒப்படைச்சிருக்கேன் <laughs> சத்தியமங்கலத்துக்காரங்களா நம்மளை 
கண்கூடா பார்த்த பிறகு நீ எவ்வளவு பெரிய அயோக்கியம் தெரியுது ஐயா நான் சொல்றது கொஞ்சம் தயவு பண்ணி கேளுங்க நீ சொல்றதை கேட்க நான் இங்க வரல நான் சொல்றதை நீ கேள் இந்த கிராமத்துல இத்தனை நாள் நீ செஞ்ச காரியங்களுக்கெல்லாம் ஐயோ பாவம் அனாதி ஆச்சை நானும் கொஞ்சம் அனுசரிச்சு போய்கிட்டு இருந்தேன் ஆனா நீ பார்த்து மீறி போயிட்டேன் இங்க பாருங்க இன்னையில இருந்து எண்ணி முப்பது நாள் இந்த ஆதித்யனை கிராமத்துக்குள்ளேயே நான் தள்ளி வைக்கிறேன் ஊர் மக்கள் யாரும் இவனை வீட்டு வாசல்ல சேர்க்க கூடாது நம்ம ஊர் கடகண்டில இவனுக்கு கணக்கு வழக்கு இருக்க கூடாது இந்த ஊர்ல மாடு வச்சிருக்கிறவங்க யாரும் இவங்கிட்ட லாட் அடிக்க கூடாது அது மட்டுமில்ல தவிச்ச வாக்கி பச்ச தண்டில் கூட தரக்கூடாது முப்பது நாள் இவன் இந்த தண்டனையை அனுபவிச்சே ஆகணும் அப்பத்தான் பந்தத்தை பத்தியும் பாசத்தை பத்தியும் உறவை பத்தியும் ஏன் தன்னை பத்தியும் கூடையும் உணர்வான் வரதா ஐயா இந்த செய்தியை ராத்திரியோட ராத்திரியா தமக்கு போட்டு எல்லாருக்கும் சொல்ல சொல்லு ஊரு புறா சொல்லுடா சரி வினோத் போக நோடி அதே இடத்துல கூட இந்த ஜமீன் பொன்னம்பல நுழைஞ்சிருவா நாம வேதாசரத்துக்கு கொடுத்த தவண தேதி முடியறதுக்கும் நாம தவறாம கிராமத்துக்குள்ள நுழையறதுக்கும் சரியான நேரம் வந்துருச்சு என்னடாடி சொல்றீங்க எவன் நமக்கு தடையா இருப்பான்னு நாம நினைச்சுட்டு இருந்தோமோ அந்த ஆதித்யனை அவனுடைய கிராமத்து மக்களே முப்பது நாளைக்கு ஊர்ல இருந்து தள்ளி வச்சுட்டாங்களா பரிசம்போட சீர்வரிச தட்டோட அந்த கிராமத்துக்கு போறோம் தட்டு மாத்தின பின்னாடி அந்த கிராமத்துக்கே தண்ணி காட்ட போறோம் என்ன <laughs> 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 பயமா <laughs> ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஆனா வம்பு ஆடி கறக்கிற மாட்டேன் ஆடி கறக்கலாம் பாடி கறக்கிற மாட்டேன் பாடி கறக்கலாம் வாங்க உங்ககிட்ட இருந்து பாடத்தை எப்படி வர வைக்கிறது எனக்கு தெரியலையே உனக்கும் பிடிச்சது எனக்கும் பிடிச்சது நானே தின்றதா பெரிய பெரிய ஐட்டம் வேணா ஒரு சின்ன ஐட்டம் சொல்லு பாக்கலாம் எனக்கு <laughs> 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 அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவான் முதற்றே உலகு நானே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் கத்துக்கிட்டேன் எங்க சொல்லுமா உனக்கு என்ன டப்பிங்கா பண்ணுவாங்க நீ தான் சொல்லணும் சத்தமா சொல்லு அகர பாரு நான் பாக்குறதுக்கு தான் இப்படி இருப்பேன் ஆனா எனக்கு கோபம் வந்தது ரொம்ப பொல்லாதவன் ஆயிருவேன் நாலு தடவை சொல்லி கொடுப்பேன் நாலு தடவையிலே நீ புரிஞ்சுக்கலனா அஞ்சாவது தடவையும் சொல்லி கொடுப்பவனா வழியாதேனே மீக்கு ஏமி இஷ்டமோ நேனிஸ்தானம்மா செப்புமா செப்பு 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 
నా దగ్గర మీకు ఒక కవిత ఉంది నేను మీకు అది చెప్తాను అది మీరు చెప్తే నాకు చాలా సంతోషం చెప్తారా కదలన్నీ విద్దలాయ కాపురము రెండాయ నిన్న చచ్చిన గుండేలి నేంటికి కూరాయ గుండేలి చంపిన వాడు చచ్చి చివ్వాళ్ళకి ఆరు నెల్లాయ చెప్పు అవసరపడాదేదాచలంటీ వాగిన కడ నెల సీట్ ఆడత తొలచిటింగ ఇప్ప అద ఈడు గట్టత ఆయ పయ్యనుకు ఒక పన్న ఎడకరంగర విషయం ఊరారుకు పన్న ఎడకరం తెలుంజా ఎన్నా ఉన్నదనే భయపడ్రింగ నా సులువేనా సున్నై మాన మర్యాదలే ఎన్నా ఆడదు ఏ సంబంధి సంతిసిరికి వెక్క మాటే వాంగ పోవల పనేరయ్యా నా ఒక ముఖ్యమైన విషయమా ఉందిరికే నమ్మ వేదాసల సమాజతోడ అవర్ పొన్న రాసాతియ ఎం పయ్య వినోది కళ్యాణం పేసలానదా ఎల్లా ఏర్పడడ వందిరికి ఏ ఎన్న జమింద ఇప్పుడు పెరిగి విషయతే వీధిలే పోయి నిన్ను పేసిటింగ్లే వేదాసల వీట్ల ఎల్లా ఏర్పటి పడిట్టు ఓరు వార్త సొల్లి అంతిందిగినా నానే ఓడి వందిరుపనే ఏయ వేదాసల ఎన్నయ్య ఉన్నమే పేసమ కముక్క మార్కే రాసాతికిదల సమాజందనే పెరిగి వీట్ల వాళ్ళ పొర పొన్న మాటే నా సొల్లు ఎలుమ వేదాచలం పొండ ఉంగ పొండ నెనచి పొంబుల ఇల్లాద ఇంక వీట్ల వెలకెత్తి వెక్కే ఒక మహాలక్ష్మి అనుపి వచ్చే పుణ్యం ఉంగల సేరటం వాంగ పాకవతన మాటికి గుడుప వర వెళ్లికిమ నాల నల్లా ఇరుకు అన్నకి మూర్తత వచ్చుకల ఇంద సీర్ తట్టల వేదాచలం వీట్ల ఇరుకి వచ్చిరుక అప నాక వరంగ మనసులోచావు <laughs> మరబడిందా <laughs> ముడివుడివుడివుడివుడివుడివుడివుడివుడివుడివుడివుడివుడివుడివుడివుడివుడివుడివుడివుడివుడివుడివుడివుడివుడివుడివుడివుడివుడివుడివుడివుడివుడివ
ஆதித்யா இங்க வா இந்த உலகமே இப்படிதான்பா ஒருத்தன் குப்புற வந்துட்டானா முதுகிய பரிகட்டா பயன்படுத்துவானுங்க தைரியமா குடி வேணா சின்ன பாட்டி எனக்காக வீணா உனக்கு எதுக்கு ஊர்பக ஊர்பகையா இப்ப மட்டும் என்ன வாத்திட்டு இருக்கானுங்க இந்த பயலுங்க எப்பவுமே இப்படிதான் நீ ஏத்து என்ன நடக்குதுன்னு பாத்துருவோம் தாகம் புரியுது எனக்கும் கொஞ்சம் மிச்சம் வைப்பா தண்ணி போட்டா கொண்டாடிக்கார தான் தள்ளி வைப்பான்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஒருத்தனுக்கு தண்ணி கொடுத்ததுக்காக அந்த ஊர்காரன் நம்மளே தள்ளி வச்சானுங்களே இது நமக்கு தேவையா எதுக்கு தண்ணி கொடுப்பானே இங்க பெருசு ஒருத்தன் குத்துக்கல்ல மாதிரி கல்லுமலை உட்காந்துருக்கிறேன் கண்ணுக்கு தெரியல உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் நீங்க ஜமீன்தார் வீட்டுக்கு சம்மதி ஆகிற ஆளாச்சு எங்க போயிட்டு வர மாதிரி குறி பார்க்கலாம்னு போனேன் பார்த்தாச்சா குறி சொல்றவர் இல்ல நீ போ நான் பாத்துட்டு வரேன் தங்கி சொல்லிச்சு அதான் வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கேன் இங்க வாங்க நான் குறி சொல்றேன் அட என்ன தம்பி பெருசு ஒரு விஷயம் இருக்கு இக்க ரெண்டு என்ன விஷயமா குறி கேட்க போறீங்க இல்ல இந்த கல்யாணம் நடக்குமா நடக்காதா தெரிஞ்சு தான் குறி கேட்க போனேன் நீ என்ன நினைக்கிறீரே இந்த கல்யாணம் சத்தியமா நடக்க கூடாது தம்பி நடக்க கூடாது அவ்வளவுதானே இந்த மாதிரி நல்ல காரியத்தை நான் என்கிட்ட விட்டுறோம் போகலாம் காத கொண்டங்க ஒருத்தனை <laughs> முடிஞ்சது <laughs> என்ன <laughs> சொல்லு <laughs> <laughs> சேர்த்து வைக்காத பணத்தை சேர்த்து வச்சுதா பொய்ய சொல்லி எங்களுக்கு உபகாரம் பண்ணதா சொல்லி எங்க வீட்டுக்குள்ளே நுழைஞ்சு என் பொண்ணு காலத்துல தாலி கட்டுறதுக்கு திட்டம் போட்டிருக்கேன்னு சொல்லுச்சு சிலபண்டி ஆமா பக்கத்துல இருக்கிற என்கிட்ட சத்தம் போட்டு கூப்பிடு அங்க போனா பொட்டி பாம்பா ஆயிடுவியா ஒன்னா அங்க பேச முடியாதியா என்ன என்னென்ன முறைக்கிற உண்மையிலே நீ மீச வச்சு மீச வச்சிருக்கிற ரோஷம் உள்ள ஆம்பளையா இருந்தா நேரம் வேதாச்சல வீட்டுக்கு போய் கேள்வி பார்க்கலாம் நீ எங்க கேக்குறது இந்த பார்வையில அங்க ஒண்ணும் வேவாது அவர் பழைய வேதாச்சல இல்ல ஜமீன்தாருடைய சம்பந்தி அவர் வீட்டை டச்சே பண்ண முடியாது டச் பண்ண அதை டச் பண்ண முடியாதுங்கிறேன் எங்க வீட்டுக்கா இல்ல வேதாச்சல வீட்டுக்கா சின்ன பாண்டி நீ சொன்னது மட்டும் உண்மையா இருந்துச்சுன்னா இந்த ஆதித்திய என்ன மனுஷனை பார்க்க முடியாது கொஞ்சேரு என்ன பாக்குற இதை சாப்பிட்டு போன அங்க நீ மனுஷனாவே நடந்துக்க மாட்ட பாத்துப்பா இந்த ஊரோட மான மரியாதையில அந்த கோட்டர் பாட்டில தான் இருக்கு ஜமீன்தார் வீட்டுல சம்மந்தம் பண்ண திமிரா என்ன தைரியம் தான் என்ன பத்தி சின்ன பாண்டி கிட்ட தாறுமாறா பேசிருப்பேன் கையை <laughs> அதனால ஒரு குழந்தைய கடத்தி வந்து மிரட்டி அவர்கிட்ட இருந்து பணத்தை வாங்கி நான் ஜமீன் தாட்டப்பட்ட கடனை அடிச்சுக்கிட்டு உங்க கடத்த தாலியை கட்ட போற
திட்டம் போட்டுருக்காம ஏய் பொட்டு கொண்ட பணம் கொடுத்து வச்சிருக்கியா ஏதுவா பணம் போய் சொல்லாத நீங்க கழுத்தை தாலிக்கிறது தான் திட்டம் போட்டுருக்க வீட்டுக்குள்ள <laughs> 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 நினைச்சு கூட பாக்காது உன் பொண்ண தொட்டு பாக்க சொல்லியா சொன்னா மறந்து <laughs> ரெண்டு கிராமமும் ஒத்து போற நேரத்துல இந்த சண்டால எல்லாத்தையும் கெடுத்துப்பட்டானையா எல்லாரும் கொஞ்சம் அமைதியா இருங்க நம்மளுடைய வாய் வார்த்தை எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு நாம எந்த முடிவுக்கும் வர முடியாது அந்த பெண்ணோட வாக்குமூலத்தை கேட்ட பிறகுதான் நாம ஒரு முடிவுக்கே வர முடியும் ஏன்னா அது அவளுடைய வாழ்க்கை பிரச்சனை அப்படிங்களா பூசாரி அந்த உண்டியில் கொண்டு வந்து வையப்பா கிராமத்தோடய <laughs> இப்போ இந்த பிரச்சனைக்கு எப்படி முடிவெடுக்கிறதுன்னு எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல ஏன்னா இதுவரைக்கும் நம்ம பஞ்சாயத்துக்கே வராத ஒரு வழக்கு இது அதனால இதுல முடிவெடுக்கிற பொறுப்ப அந்த ராசாத்தி கிட்டே விட்டுலான்னு நினைக்கிறேன் என்ன அப்படியே செய்யலாங்க ராசாத்தி நீ நாலெழுத்து படிச்ச புள்ள நம்ம கிராமத்தோட சம்பிரதாயங்களை நான் சொல்றேன் அதுக்கப்புறம் நீயே நல்லா யோசிச்சு ஒரு முடிவெடுமா வரதா ஐயா அத கொண்டாதீங்க வை சரிங்க ஐயா இது பரம ராசாத்தி இந்த கிராமத்தோட சம்பிரதாயம் என்னன்னு கேட்டா புதுசா ஒரு பொண்ணு இந்த கிராமத்துல வாழ்க்கப்பட வந்தாள்னா உகுந்த வீட்டுக்கு முன்னால குறுக்கால ஒரு வழக்கைய போட்டு வச்சு ஒரு படியில நெல்ல குமிச்சு வச்சு அதை தாண்டி உள்ள வர சொல்லுவோம் ஏன்னா வீட்டுக்கு வர மகாலட்சுமி என்னைக்கு நிலைச்சு நிக்கணுங்கிறதுக்காக இப்படி ஒரு வழக்கத்தை நாங்க கடைபிடிச்சிட்டு வரோம் காலங்காலமா இந்த கிராமத்துல கடைபிடிச்சிட்டு வர அந்த வழக்கத்தை மாத்தாம முன்னால ஒரு உலக்கையை போட்டு வச்சிருக்க அந்த உலக்கையை நீ தாண்டி வர்றியோ இல்ல கழுத்துல கலக்கிற தாலியை கழட்டி அந்த உண்டியல்ல போடுறியோ அது உன்னோட பொறுப்பு ஆத்த மேல பாரத்தை போட்டு இவ கட்டின தாலியை கட்டி இந்த உண்டியல்ல போடுமா இந்த ஊதாரியை கட்டிக்கிட்டு நீ என்ன சுகத்தை காண போற என்ன பொண்ணு தாய் அன்னைக்கு என் பொண்டாட்டி தாலியை கட்டி அம்மன் கழுத்துல போட்டப்ப வெரைட்டி வெரைட்டி தடுத்தீங்க இப்ப நேரம்னா நாக்கு கூசாம தாலியை கழட்டி உண்டியல்ல போட சொல்றீங்க இங்க பாருங்க இங்க யாரும் எதுவும் சொல்லக்கூடாது 
உன் முடிவை நீயே சொல்லுமா வாத்தி வயசு புள்ள 
ரொம்ப தெம்பா தள்ளி இருப்பான் யோ வாத்தி நீ ஆளு சின்ன ஆளா இருந்தாலும் தள்ளுறதுல ரொம்ப பெரிய ஆளியா தொந்தரவு பண்ணாதம்மா உங்ககிட்ட வாத்தி எதை பார்த்து மிரண்டானோ நம்ம வீட்டு பக்கமே வரமாட்டேங்கிறான் எவன் ஒரு மனிதன் இரண்டு மணி நேரம் ஒரு விஷயத்த பத்தி சிந்திக்கிறானோ அவன் அந்த துறையில பெரிய ஆளாயிருவான்றது ஒரு தத்துவண்டா சிந்திக்க பாருங்க <laughs> 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 எனக்கு எல்லாமே புரிஞ்சு போச்சு அன்னைக்கு நான் குரு தட்சணம் கொடுக்கும் போது பதினோரு ரூபாய்க்கு பதினஞ்சு பைசா கொடவா கொடுத்தனே அத மனசுல வச்சுக்கிட்டு நான் என் பொண்ணுக்கு தமிழ் கத்து கொடுக்காம தலைமறவாயிட்ட இந்த ஐயா அந்த பதினஞ்சு பைசா என்ன பைசா சிவப்பாருக்கு என் பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு அதனால நீ என்ன பண்ற உடனடியா என் பொண்ணை வீட்டுக்குள்ள அழைச்சிட்டு போய் ஆரம்பிச்சிடு பாடத்தான் நீ மட்டும் தமிழ்ல மாட்டாரு அப்புறம் என் மேல உனக்கும் உன் மேல எனக்கும் இஷ்டம் தன்னால வந்துரு அந்த சல்பட்டா சொன்ன சரியா போச்சு மாமா மங்காங்க என்ன <laughs> 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 ஒரு ஏழ கோயில் பாடுது அது ஏக்கத்தோட தேடுது இதயம் கலங்கி வாடுது இன்று இன்பம் தேடி ஓடுது யாரிடத்தில் கேட்பது இந்த வழக்கு யாரு வந்து முடிப்பது இந்த கணக்கு யாரிடத்தில் கேட்பது இந்த வழக்கு யாரு வந்து முடிப்பது இந்த கணக்கு ஒரு ஏழ கோயில் பாடுது அது ஏக்கத்தோட தேடுது இதையும் கலங்கி வாடுது இன்று இன்பம் தேடி ஓடுது
அரை நம்ம சோடா ஆகாமா என்னமா பாட்டில் எல்லாம் கழுவிட்டு வரீங்களா கழுவுனா வேற உங்களை அனுப்புவாங்க ஆமா காலையில உங்க அப்பாவும் அத்தையும் வந்திருந்தாங்களா கோலி சோடா கணக்கா வெடிச்சிங்களா நீங்க ஒண்ணு சேர்ந்துட மாட்டீங்களான்னு ஒரு நப்பாசை தான் ஆறு ஆளுக்கு முயற்சி பண்றோம் எங்க அது ஒரு காலமும் நடக்காது வேதாளம் மறுபடியும் முருகம் மரத்துல ஏறிச்சு இந்த வேதாளம் எப்ப ஏறுதுன்னு தெரியல எப்ப இறங்குதுன்னு தெரியல என்னோட படிப்புக்கும் என்னோட குணத்துக்கும் எப்படி எப்படியோ வாழ்க்கை அமையும்னு நினைச்சேன் எனக்கு போய் இப்படி ஒரு வாழ்க்கை இந்த மாதிரிமா என் மொழிக்கும் என் உயரத்துக்கும் ஏத்த மாதிரி பொண்ணு தான் கிடைக்குமா அந்த மாதிரி இது நீ சொல்றது இருக்கிறத விட்டுட்டு பறக்கிறதுக்கு ஆகப்படக்கூடாதுமா அழகா பார்க்காதுமா அன்ப கவனி நீங்க என்ன தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க நான் அழகிய அந்தஸ்தையும் எதிர்பார்க்கல மனிதாபிமானத்தை எனக்கு புருஷன் அவரவ மனுஷன் அவ்வாவது இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் நீ சொல்றத பார்த்தா ஆதித்யனா மனுஷன் லிஸ்ட்ல சேர்த்துக்கலையா தபர்மா பழைய டைலாக் அந்த மறுபடியும் சொல்றேன் ஆதித்ய ஒரு பலாப்பழம் மாதிரி பாக்குறதுக்கு மேல முள்ளா தெரியவானே தவிர உள்ள அறுத்து பார்த்தா சொல்லலாம் கிடைக்குமா நீங்க ஆயிரம் காரணம் சொன்னாலும் நான் அதை ஏத்துக்க தயாரா இல்ல இப்ப முடிவா என்னதான் சொல்றேன் இந்த ஜென்மத்துல நாங்க ரெண்டு பேரும் ஒண்ணு சேர மாட்டோம் நான் வரேன் அந்த பொண்ணு பலாப்பழத்தை உரிச்சு காமிச்சா கூட பார்க்க மாட்டேங்குது இதுக்கு புரிய வைக்கலாம் ஆதித்யனுக்கு புரிய வச்சுட்டுல நீங்க வாழ்ந்துட்டீனா <laughs> அடிமைப்பட்டது முகம் தெளிவா தெரியாது அதே போல குழப்பமான உள்ளத்துல நியாயம் தெளிவா தெரியாது இதுக்கு மேல நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்ல நான் வரேன் உச்சி மல மேலதான் ஊரி வரும் காவிரி மேலிருந்து கீழதான் கடல சேருது வாரி உள்ள மேகம் பூமி தொட்டு மழைய போல கீழ சேருது எந்த நதியான போத முடிவு அந்த கடலில் எந்த விதியான கூறைய வருதா இது சாமி முடிஞ்ச முடிச்சு இதையும் யாரு வந்து வீர்ப்பது ஏழ கோயில் பாடுது அது ஏக்கத்தோட வேடுது இதயம் கலங்கி வாடுது இன்று இன்பம் தேடி யாரிடத்தில் கேட்பது இந்த வழக்கு யாரு வந்து முடிப்பது இந்த கணக்கு ஒரு ஏழு 
கோயில பாடுது அது ஏக்கத்தோட வேடுது இதயம் கலங்கி வாடுது இன்று இன்பம் தேடி அலங்காரம் பண்ணி ஆத்தங்கரையில் வைக்கிறதுக்கு எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணிவிடுங்க அதோட 
இந்த விஷயத்தை தமக்கு போட்டு சுத்துப்பட்டு எல்லா கிராமத்துக்கும் சொல்லி பண்ணுமையா சொல்லி வராது என் பொண்ணு எவ்வளவு நேரமா காத்துக்கிட்டு இருக்கிறான் ஏங்க நான் உங்க பொண்ணு மட்டுமா வச்சிருக்கேன் அது இல்லீங்க சுத்துப்பட்டு பத்து கிராமத்துக்கு நான் தான் வாத்தியாரு எத்தனை பொண்ணு கவனிச்சு வராண்டிருக்கேன் கோச்சு கதை வாத்தியாரு என் பொண்ணுக்கு சீக்கிரமா தமிழ் கத்து கொடுத்து என் பொண்ண எவ்வளவு சீக்கிரமா மாப்பிள்ளை ஒப்படைக்கிறனோ அவ்வளவு சீக்கிரமா அந்த பொட்டி என் கைக்கு வந்துடும் அது என்ன நேரம் பொட்டியா பொட்டி சேவிங் செட்டா இல்லீங்க அது வந்து எங்க குடும்ப பொட்டி பரம்பரை பொட்டி ஒரே ஒரு பொட்டி அது என் கைக்கு வந்துருச்சுன்னா நிம்மதி ஒருவேளை சவ பொட்டி என்னமோ நமக்கு இருக்குது அது என்ன தவளுக்கார மாதிரி கையில ஓற உங்க பொண்ணுக்கு பாடம் நடத்த போறல்ல இத பத்தி அதுக்கிட்டே சொல்லிக்கிறேன் என்ன பசியா இருந்தது வித்தியாசம் <laughs> ஆமா எங்க ஊர்ல குழி பணியாரெல்லாம் இருக்குது உங்க ஊர்ல எல்லாம் இருக்காது ஆமா இது அண்ட பண்ணிக்கி சால பாகம் தண்டி தின்னுங்க இத கை கட்டினது வாய் கட்டலங்கிறது இப்போ எப்படி திங்கிறது
அதுக்கு நாம் தானா ஆண் பிள்ள மாறி போவேனா ஜூனை ஏறுது மூடு சேலைய நீ மூடு படுத்து தடி பெரும்பாடு பஞ்சன நீ போடு எனக்கிது எதமாயிருக்குது ஆனா சுகம் இது அழகா இருக்குது பெத்தாபுரம் மாமா மகளே எனக்கு இது சரியா படல எங்க விசாலம் நம்ம ராசாத்துக்கு இது எத்தனாவது மாசம் அவ யார் கூட பேசிருக்கா மடியில சுமந்து விருந்திருந்தா மாச கணக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஏன்கா அப்ப மேலதான் கோபம் எடுத்து வளர்த்த ஆளாக்கின அத்தை என்னானா முறையாச்சு ஒரு <laughs> இதுல என்ன குழப்பம் இருக்கு பெருசு இந்த பொறுப்பு எல்லாம் அவன் தங்கச்சிட்டு விட்டுட்டு எல்லாத்தையும் அவங்க பாத்துக்கோங்க அப்ப நான் வரேன்பா என்னடாடி அந்த ஆதித்யனை கொல்றதுக்கு நாலு லட்சம் பாத்துட்டு இருக்கீங்க அவனை வெட்டி போட்டா கூட தட்டி கேட்க நாவி கிடையாது அப்படி செஞ்சோம்னா அவனுடைய பழைய பகையாளியான நம்ம மேல் தான் எல்லாருக்கும் சந்தேகம் வரும் ஆனா அவனை அவன் ஊர்லயே தீர்த்து கட்டிட்டோம்னா அவனை வெறுக்கிற மக்கள் தான் அவனை கொண்டுட்டாங்கன்னு எல்லாரும் நம்புவாங்க என்னடாடி சொல்றீங்க வர சித்ரா பௌர்ணமிக்கு பசுமாத்தூர் மக்கள் எல்லாம் ஆத்தங்கருக்கு குடும்பத்தோட போயிருவாங்க ஆனா ஆதித்யனும் புள்ளத்தாட்சியா இருக்கிற அவன் பொண்டாட்டியும் பிரிஞ்சு வாழ்றதுனால அங்க போக மாட்டாங்க அந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்திக்கிட்டு நாம ஆதித்யனை தீர்த்து கட்டிடணும் இதுதான் அவனுக்கு கடைசி பௌர்ணமி வாங்க நீ இங்க எதுக்கடா கூட்டிட்டு வர வாங்க நீ சொல்ற இத வந்துட்டா என்னத்தி 
இந்த பொடவே கட்டிக்கிட்டு வந்து மனையில உட்காருமா எதுக்கு அத்த உனக்கு நலங்கு வச்சு வளகாப்பு பண்ணணும் அத்த கோவப்படாதம்மா தலைச்சம் பிள்ளைய பெத்துக்க போறவ பெரிய வந்த நாங்க முறைப்படி நடத்த வேண்டிய நல்ல காரியம் இதுக்காக கிராமத்து கட்டு கைத்தங்களை கூட்டிட்டு வந்திருக்கேன் வரக்கூடாதுமா முறையாங்க குடும்பத்துல பொண்ணா பிறக்கிறவ பெத்தவங்களோட முழங்கால் அளவு வளர்ந்துட்டாவே பொண்ணோட தோல் அளவுக்கு சீர் சேர்த்து வைக்கணும்னு சொல்லுவாங்க ஆனா எங்க அப்பா கழுத்தளவுக்கு கடனை தானே சேர்த்து வச்சிருக்காரு இத கழுத்துல சமக்கிறதுக்கும் இத வயத்துல சமக்கிறதுக்கும் ஒரு அர்த்தம் இருக்கு ஒவ்வொருத்தரும் இந்த உலகத்தை விட்டு போகும்போது தன்னுடைய நினைவா இந்த மண்ணில எதையாவது விட்டுட்டு போவாங்க அதனாலதான் இதை நான் சுமந்துட்டு இருக்கேன் இது என்னுடைய நினைவு சின்ன அம்மா எனக்கு ஏதாவது நல்லது செய்யணும்னு நினைச்சா நான் இறந்த பிறகு என்ன சுமக்க நாலு பேர் வந்தா அதுவே போதும் நான் வர அண்ணி கொண்டு வந்த பலகாரம் பழத்தை எல்லாம் திட்டி திருப்பி அமைச்சிட்டீங்க அதை யார் வேணான்னு பங்கு போட்டுக்கலாம் ஆனா இந்த பட்டுப்புடைய வலையிலை யாரும் பங்கு போட்டுக்க முடியாது நான் சொல்ற தயவு செய்து கேளுங்க நீ நான் உங்ககிட்ட ஒரு பெரிய உண்மையை சொல்ல வாய் எடுக்கும் போதெல்லாம் அன்னைய வாய தடுத்துட்டாரு நீ அண்ணி என்னால சொல்லாம இருக்க முடியாது நீ தயவு செய்து கேளுங்க நீ Thank you. 
போதும் இதுக்கு மேல என்னமா வேணும் இந்த பாருமா நாளைக்கு புதன்கிழமை பொண்ணு கிடைச்சாலும் புதன் கிடைக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த கான்ட்ராக்டர் குடும்பத்தை நாளைக்கு அனுப்பி வைக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நீயும் உன் பொண்ணும் கலந்து பேசி ஒரு நல்ல முடிவு எடுத்துருங்க டைவல்ல இருப்பா ஒரு வாய் சாப்பிட்டு போலாம் கல்யாண சாப்பாடு முதல்ல அதுக்கப்புறம் தான் மற்றதெல்லாம் டேய் பாடா சாப்பாடு நாளைக்கு நீயும் வருதே இல்ல அம்மா நாளைக்கு எங்க ஊர் திருவிழாவில் எனக்கு காப்பு கேர் கட்டுறாங்க நான் தான் கரகம் எடுக்க போறேன் அதனால என்னால் வர முடியாது இத பாருமா நாளைக்கு பொண்ணு பாக்க வரவங்க ஒரு நல்ல முடிவா சொல்லி அனுப்பு இதுல பயப்படுறதுக்கு என்ன இருக்கு எல்லாம் நல்லபடியா தான் நடக்கும் நான் வரட்டுமா சரி டேய் வெல்ல பாடா சாப்பாடுல இருக்கா அப்பா சண்டில ஏகப்பட்ட கூட்ட வாடா செல்ல எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு வந்துட்டியாமா ம் என்னமா இன்னைக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கே ஆமாமா நம்ம குடும்பத்துக்கே விடிவு காலம் பிறந்துருச்சு உன கால காலத்துல ஒருத்த கையில புடிச்சு கொடுக்க ஆண்டவன் கண்ணை திறந்துட்டான் என்னமா சொல்ற நம்ம ஆதித்யன்ல அவன் வந்து உன் கல்யாணத்தை பத்தி பேசிட்டு போனான் வாங்க வாங்க தேன்மொழி பாய எடுத்துட்டு வாமா ஓகே இதோ பார்மா மரகதான் ஓ மூத்த மக தெய்வானைய இவர் மக ராகவனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்க விருப்பப்படுறாரு விருப்பத்தை சொன்னா நல்லா இருக்கும் எதுக்கும் உங்க மக தேவானைய ஒரு வார்த்தை கேட்டு சொன்னீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த குடும்பத்தோட நிலைமையை புரிஞ்சவ என் பொண்ணு ஆதித்தினே எல்லா விஷயத்தையும் என்கிட்ட சொல்லிட்டான் நீங்க தாராளமா கல்யாணத்துக்கு நாள் குறிக்கலாம் இந்த பார்ப்பா தமிழகம் நலிந்தோருக்கு இல்லை நாளும் கிளம்பு பெரிய சொல்லுவாங்க உடனே தட்ட மாத்துங்க வர வெள்ளிக்கிழமையே கல்யாணத்தை முடிச்சிருவோம் தட்ட பிடிங்க வெள்ளிக்கிழமைக்குள்ளே <laughs> போனதுமே மறக்காம குடுத்துடுறா சரிக்கா பதினேழு ரூபா பத்தொன்பது ரூபா
என்ன கோயிலுக்கு வர சொல்லிச்சே எவ்வளவு பணம் இருக்குன்னு பாப்பமே அக்கா கடிதாச்சு கொடுக்க சொல்லிச்சே சச்சினி <laughs> கண்ணுபட போகுதையா சின்ன கவுண்டரே கண்ணுபட போகுதையா சின்ன கவுண்டரே சுத்தி போட வேணும் யா சின்ன கவுண்டரே மாமா எனக்கு எல்லா விஷயம் தெரிஞ்சு போச்சு உன் பொண்ணு என்னடா தமிழ் கத்துக்கிறேன் தமிழ் கத்துக்கிறேன் சின்ன பாண்டி பின்னாடியே சுத்திட்டு இருக்கா இந்த ஊர் ஜனங்க என்னன்னா தெலுங்கு கத்துக்கிறேன் தெலுங்கு கத்துக்கிறேன் கையில புக்கோட சுத்திட்டு இருக்காங்க நீ என்னடா உன் பொண்ணை கட்டி தரேன் கட்டி தரேன் என் காதல பூவ சுத்திட்டு இருக்க இனிமே நான் யாரையும் சுத்த விட போறது இல்ல எல்லாரையும் சுட்டு தள்ள போறேன் என்ன சுட்டுடாதீங்க மாப்பிள்ள சுட்டுடாதீங்க என்ன சுடணும்னு ஆசை இருந்தா என் பொண்ணு மங்காவ உங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சு தல தீபாவளிக்கு துப்பாக்கி வாங்கி தரேன் அதுல சுடுங்க மாப்பிள்ள இதுல சுட்டு என்ன கொண்டுடாதீங்க மாப்பிள்ளை <laughs> 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 கிழிந்த செருப்பு தேய்ந்த துடப்பம் அதான் எப்படிங்கிற இந்த அசிங்கத்தை நான் சொல்ல கூடாது மாமா நீயே சொல்லு அதை எப்படி மாப்பிள்ள சொல்லுவேன் வாயாலதான் சொல்றேன் சொல்றேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டாம் வருஷம் நான் ஆந்திர மாநிலத்துல புண்ணாக்கு வியாபாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் போது அடிக்கடி ஒரு பொண்ணு என் கடைக்கு புண்ணாக்கு வாங்க வருவா அவ ஒரு மாதிரியா இருப்பா எனக்கு அவ மேல ஒரு கண்ணு ஒரு நாள் புண்ணாக்கு வாங்க கடைக்கு வந்தா நானும் அவ பின்னாடியே அவ வீட்டுக்கு போயிட்டேன் அதுக்கப்புறம் நடந்த அசிங்கத்தை நான் சொல்றேன் எங்க மாமா அவ வீட்டுக்குள்ள போன உடனே அவ புருஷன் என் மாமன ஒத்த பணமரத்துல கட்டி இதே தொடப்பத்தால இதே செருப்பால அடி அடின்னு அடிச்சு பின்னிட்டான் அன்னைக்கு இடம் மாறின கண்ணுதான் இன்னை வரைக்கும் இங்கேயே இருக்கு என் கண்ணு இடம் மாறினாலும் அந்த பொண்ணு இடம் மாறல மாப்பிள்ள 
மானம் கெட்ட என் மாமா இனிமே உன் பொண்ண என்ன தவிர வேற யார் கட்டுவா டவுமியா ஐயோ அத பாருங்க யார் வாடிச்ச ரெக்க கட்டி பார்த்து தடி அண்ணா வல்ல ரெக்கி ஆசப்பட்டி ஏறி கூடி ஐயா ஓட வரிக்கு மகமா என்ன காரியம் பண்ணிட்டமா என்ன காரியம் சேசாவு மறுதே மை வைஃப் மை வைஃப் மை வைஃப் மாமா காதலுக்கு மொழி தான் முக்கியம் நீங்க நினைச்சீங்க ஆனா அதை விட முக்கியமான பெருசா ஒரு விஷயம் இருக்குன்னு மங்கா என்கிட்ட சொல்லிச்சு அத நான் ப்ரூவ் பண்ணி நிரூபிச்சு கல்யாணம் பண்ணி வந்துட்டேன் மங்கா நான் செப்ஷன் கரெக்டா ஆன்னா பாவா செப்ஷன் சால கரெக்ட் மாமா அப்பா எங்க ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க என்ன குண்டு முழங்க எங்க வாழ்த்துறீங்களா இருந்ததே ஒரே குண்டு அதுவும் வேஸ்ட் மங்கா உன்ன நான் கடைசியா ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்க போறேன் முக்கியமானதே முடிஞ்சு போச்சு எதை பத்தி தான் கேட்க போற நான் கேப்ப மங்கா இந்த சின்ன பாண்டி கிட்ட நீ எதை பார்த்துமா மயங்கினாங்கல்ல நீங்களே சொல்லிடுங்க என் பொண்டாட்டியை தவிர வேற யாருக்கும் தெரியக்கூடாது நினைச்சேன் பட் என் தலையெழுத்து ஊரறிய சொல்லும்படி ஆயிடுச்சு கதலன்னு இதழாய காப்புறமும் ரெண்டாய மரியாதையே போச்சு என் கை எடுத்து மங்கா தலைமலவை மங்கா நீ பதினாறும் பெற்று பெருவாளும் வாழணும் டே சல்பட்டா மறுபடியும் என் கை எடுத்து கீழே வைடா சரிடா டாவா உடம்புல தெம்பு வரட்ட பேசுறேன் இப்ப எனக்கு தெம்பு வந்திருக்கு மேக வேற கருத்து இருக்கு நேலா காய் இது பர்வதோ நீ சொல்றது நல்லா இல்ல மாசம் சீட்டு முடிஞ்சு மூணு மாசம் ஆச்சு சீட்டு பண்ணத கேட்டா இதோ அதங்கற இப்ப நீ எங்களுக்கு பைசா பண்ணி ஆவணும் ஆமா எல்லாம் ஒண்ணா கூடி பேச ஆரம்பிச்சீங்களா இப்ப சொல்றேன் என்கிட்ட சல்லி காசு கிடையாது ஏன் சக்திக்கு எப்ப முடியுமோ அப்பதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொடுப்பேன் இந்த பொய் பித்தளாட்டம்லாம் இங்க வச்சுக்காத ஒழுங்க பணத்தை வச்சாதா நாங்க இந்த இடத்தை விட்டு காலி பண்ணுவோம் இத பாரு விசாலம் சத்தம் போட்டு ஊரை கூட்டிதா பணம் கிடைக்கும் நினைக்கிறியா என்ன சுட்டு போட்டாலும் தள்ளி காசு கிடைக்காது எங்க வீட்டுக்காரருக்கு தெரியாம வாய கட்டி வயிற்ற கட்டி பணத்தை சேர்த்து இவகிட்ட சீட்டு போட்டா இந்த சண்டாலி இல்லைங்கிறாளே பாத்தீங்களா அன்னைக்கு ஆதித்தனுக்கு ஏற்பட்ட நிலைமை தான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கு அவன் கஷ்டப்பட்டு உடைச்சு சம்பாரிச்ச பணத்தை இவ புருஷன் கிட்ட கொடுத்து வச்சா அவன் கேட்ட போது இவ புருஷன் இல்லைன்னு அவன் ஆத்திரப்பட்டு இவ குழந்தைய தூக்கிட்டு போனான் நீங்க என்ன பண்ணீங்க தீர விசாரிக்காம அவனை சபிச்சிங்க சாபம் கொடுத்தீங்க முப்பது நாள் ஊருக்குள்ள தள்ளி வச்சிங்க இப்ப என்ன ஆச்சு அதே நிலைமை தான் உங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கு பட்டா தான் தெரியும் கெட்டா தான் புரியும்னு சும்மாவா சொன்னாங்க இந்த சண்டாலியால நாங்க ஆதித்தின தப்பா பேசிட்டோம் இப்பதாமா எங்களுக்கு எல்லாமே தெரியுது ஆளு மேல இடி விழுந்ததுக்கு அப்புறம் அதனுடைய பலனை பஞ்சாங்கத்தில் பார்த்து என்ன பிரயோஜனம் நான் ஆதி வந்திருக்கம்மா நம்ம பண்ணையில் இருக்க மாட்டுக்கு எல்லாம் லாடு கட்டிட்டேன் ஐயா வந்தா சொல்லிருங்கம்மா நான் வரேன் கொஞ்சம் இருப்பா வாடா வந்து உட்கார உட்கார இந்தா ஏண்டா கலங்குற சின்ன வயசுல அம்மா கையில சாப்பிட்டதுமா என் பசி அறிஞ்சு யாரும் எப்படி சோறு கொடுக்க போற அப்படியெல்லாம் சொல்லாதரா நானும் உனக்கு அம்மா மாதிரிதான் அம்மா ஒருத்தன் உசுர் போகுதுன்னா ஒண்ணு பெத்தவ மடியில போகணும் இல்ல கட்டிக்கிட்ட முந்தானில போகணும் எனக்கு பெத்தவ மடியும் இல்ல நாளைக்கு <laughs> அதையும் வீசி இருமாட்டா என்ன பண்ணிச்சியோ பல வாய மூடலாம் ஊர் வாய மூட முடியாது யார் வாய் சொல்லாத பழிச்சுட்டா ஏமா அப்படி ஏதாச்சும் நடந்துருமாமா 
அதெல்லாம் ஒண்ணும் நடக்காது ஆத்தா கிட்ட போய் உன் குறைய சொல்லு ஊர் ஜனங்க கிட்ட மன்னிப்பு கேளு ஊர்வாயை மூடலாம் ஆத்தா உனக்கு என்னைக்கும் துணை இருப்பா மதிப்பிக்கிறேன் ஒதுக்கீடு பயமா இருக்க குடும்பம் அவன் கையில் நான் சூடுப்பட்டேன் எதுக்கு தெரியுமா யாரும் பொய் சொல்லக்கூடாது திருடக்கூடாது அதுக்குதான் அதுக்கு என்ன நீங்க சபிச்சீங்க சாபம் கொடுத்தீங்க தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ உங்க வாய் முகூர்த்தத்துல எனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு இனி குழந்தை கூட பிறக்க போகுது ஆயிரம் தான் தப்பு பண்ணிதாலும் என்னை மன்னிச்சு என் பொண்டாட்டியும் எனக்கு பிறக்க போற குழந்தையும் நல்லா இருக்கணும்னு ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்கம்மா வேண்டாப்பா ஏ ராசா நீ ஒண்ணுத்துக்கு கவலைப்படாத இந்த கூட கட்டவ வாய் கோசாம சொன்ன வார்த்தை கூட வரவா போது உன் குடும்பத்துக்கு ஆத்தா எந்த குறையும் வைக்க மாட்டா என்ன ராகாத்தி என்ன அப்படி பாக்குற ஆகிட்ட நினைச்சியா அவன் என் மகன் அவனை என் வயத்துல நான் முன்னூறு நாள் சுமக்கலினாலும் இவ ஒரு நாள் சுமந்திருக்கா இவ ஒரு நாள் சுமந்திருக்கா இந்த கிராமத்துல இருக்க முன்னூறு பொம்பளைகளும் முன்னூறு நாள் சுமந்திருக்கோம் தெரியுமா என்னடா சாபம் கொடுத்தவங்க எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ண வந்துட்டாங்களேன்னு பாக்குறியா அவன் செஞ்ச நல்லது எல்லாம் நாங்க தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அந்த சின்ன பாண்டி மட்டும் வெலாவரியா சொல்லாம இருந்திருந்தா இந்த மரமண்டைகளுக்கு எல்லாம் புரிஞ்சிருக்குமா ஏண்டி ராசாத்தி நாங்க தான் படிக்காதவங்க நீ படிச்சோதானே உனக்கு தெரியாதா நீ உன் பிள்ளைய நல்லா இருக்கணும்னு அந்த பிள்ளையாண்டா ஒவ்வொரு வீட்டு வாசலையும் மண்டி விட்டது நினைச்சா நீங்க மனசு என்ன பாடுபடு தெரியுமா தெரியாம தான் கேக்குறேன் மாமியார் கொடுமைன்னா என்னன்னு தெரியுமா அவனுக்கு இப்ப ஒரு மாமியார் இல்ல முன்னோட மாமியார் இருக்காங்க தெரிஞ்சுக்கோ என்னைக்குறேன்ாதித்தனையும் <laughs> இந்த பாருமா அவ மனசுல ஆட பதிஞ்சிருக்கிறது தான் ஒரு அனாதேங்கிறது தான் அவனுக்கு எந்தவித ஆசாபாசமும் கிடையாது 
உன் கழுத்துல மூணு முடிச்சு போட்டது கூட ஆசையினால இல்ல தாய் அவசரத்தினால ராசாத்தி நான் உங்ககிட்ட படிப்பிச்சு கேக்குறமா அவன இன்னைக்கு பல பேர் மனசுலையும் வடியிலையும் சுமக்கலாம் ஆனா கடைசி வரைக்கும் முண்டானியில சுமக்க வேண்டிய பொறுப்பு உன்னதுதாமா அவனை கைவிட்டாத தாய் அவனை கைவிட்டாதம்மா வினோத் போதுங்கிற ஆளுங்களை கூட்டிக்கிட்டு அந்த ஆதித்யன் தங்கியிருக்கிற வண்டி வீட்டுக்கு நாம போறோம் அவன் எப்படி மாடுக்கு நாலு காலை கட்டி லாரம் அடிக்கிறானோ அதே மாதிரி அவன் கைய காலை கட்டி அவனை அடி அடின்னு அடிச்சு போட போறோம் அவன் அணு அணுவா சித்திரவதி ஆகி சாகரத்தை பார்த்தாதான் என் ஆத்திர அடங்கும் ஓகே டாடி கிளம்புடா ஒரு <laughs> ஒரு வேலை நஷ்டம் அறுவடை கட்டு போனா ஒரு வருஷம் நஷ்டம் ஆனா வாழ்க்கை கட்டு போனா காலம் பூரா கஷ்டம் நீ படிச்ச பொண்ணு இதுக்கு மேல எனக்கு சொல்ல தெரியல என்ன வில பொண்டாட்டி பிள்ளைங்களோட நம்ம ஊர்க்காரங்களா ஆத்தங்கள நிலாச்சோடு சாப்பிட்டு இருப்பாங்கல்ல மாட்டுக்கு லாட அடிக்கிற உனக்கே இவ்வளவு துவிர் இருந்தா மாட்டுத்தோல உரிச்சு வைக்கிற எனக்கு எவ்வளவு துவிர் இருக்கும் வாடா 
செஞ்சதெல்லாம் தப்பு தான் என்ன மன்னிச்சிருங்க உங்களுக்காக வேண்டிக்கிட்டு அம்மன் கழுத்துல தாலி கட்டி போட்டிருக்கேன் அதை மறுபடியும் என் கழுத்துல கட்டுங்க அந்த பூவை உங்க கையாலேயே என் தலையில வச்சு விடுங்க புனியாலையில <laughs> 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 <laughs>